भाई और बहनों कोविड के कारण हिंदुस्तान में आज एक तूफान आया हुआ है सबसे ज्यादा चोट गरीब जनता को लगी है मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल भूखा प्यासा चलना पड़ा और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो इस देश को रोजगार देते हैं वो एक के बाद एक एक के बाद एक बंद हो रहे हैं हिंदुस्तान को कर्ज की जरूरत नहीं है आज आज हिंदुस्तान को पैसे की जरूरत है गरीब जनता को पैसे की जरूरत है इसीलिए कांग्रेस पार्टी एक आवाज से सरकार से चार मांगे कर रही है पहली मांग हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में महीने का सात हजार पांच सौ रुपए छह महीने के लिए डाला जाए मनरेगा को सौ दिन नहीं बल्कि दो सौ दिन के लिए चलाया जाए जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनके लिए तुरंत एक पैकेज तैयार किया जाए और जो हमारे मजदूर आज सड़कों पे खड़े हैं वापस घर की ओर लौट रहे हैं उनको लौटाने के लिए एकदम सुविधा दी जाए धन्यवाद जय हिंद आज देश एक बहुत चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है कोरोना वायरस के शिकंजे में पूरा समाज पूरा देश पूरी दुनिया है इस चुनौतीपूर्ण समय के अंदर जो सबसे गरीब लोग हैं जो सबसे गरीब तबके के हमारे मजदूर भाई बहन है उन लोगों के लिए आज हमने क्या किया ये सवाल हमें पूछना चाहिए केंद्र सरकार ने कोई देशव्यापी नीति नहीं बनाई श्रमिकों के आवागमन के लिए आज लाखों करोड़ों ऐसे परिवार हैं जो बेरोजगार हैं बेघर हैं भूख से तड़प रहे हैं उन लोगों की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार को प्रत्येक खाते में साढ़े सात हजार रूपये जमा कराए ये कांग्रेस पार्टी की मांग है आज स्पीक अप इंडिया के माध्यम से पूरे देश के कांग्रेस नेता कार्यकर्ता केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि डायरेक्ट ट्रांसफर्स लोगों के खाते में करिए नरेगा एक ऐसी संजीवनी हम लोगों को मिली है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार दे रही है मुझे बताते हुए खुशी है कि राजस्थान देश में प्रथम राज्य बना है जहां नरेगा के माध्यम से 41 लाख सत्तर हजार लोग आज रोजगार पा रहे हैं आ, मैं मानता हूं कि हम लोगों को केंद्र सरकार को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि नरेगा के जो दिन की लिमिट सौ है उसको बढ़ा के दो करें और जो छोटे लघु उद्योग हैं उनको तुरंत आर्थिक मदद दें सिर्फ लोन देने से आज संकट से हम विजय नहीं पा सकते हैं केंद्र सरकार को चाहिए कि कांग्रेस की इस मांगों को जरूर पूरा करें और इस भयानक संक्रमण जो फैल रहा है इसको रोकने के लिए और कारगर कदम उठाएं अब जब लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है हमें ज्यादा जरूरत है आर्थिक मदद की स्टेट स्पेसिफिक फंडिंग की छोटे लघु उद्योगों को और आर्थिक मदद देने की और कम से कम जो आज लाखों लोग सड़कों पर पैदल चल रहे हैं उनकी मदद के लिए कोई ठोस नीति बनाए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सोनिया गांधी जी का जिन्होंने कहा कि अगर सरकार मदद नहीं कर रही है तो कांग्रेस पार्टी आके उन सभी श्रमिकों की मदद के लिए जो खर्चा उनका वहन करना पड़ेगा उसको हम वहन करेंगे लेकिन स्पीकर इंडिया के माध्यम से केंद्र सरकार को दबाव बनाकर इन सभी मांगों को पूरा कराना हम सबका कर्तव्य है धन्यवाद जय हिंद नमस्कार साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में आज कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम लोगों ने स्पीकअप इंडिया का एक कार्यक्रम चालू किया है और आज देश इस खौफनाक संकट से गुजर रहा है कोविड 19 और कोरोना वायरस की महामारी पूरी दुनिया पूरी देश में है राजस्थान में है हर जगह है और इस चुनौतीपूर्ण समय का सामना करने के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा एकजुटता और इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत है मुझे खेद है कि आज जब हम चौथे लॉकडाउन के समापन की ओर बढ़ रहे हैं तो कोई बहुत स्पष्ट रणनीति आगे की हमें दिखाई नहीं दे रही है और पोस्ट लॉकडाउन क्या विषय होंगे क्या रोडमैप होगा कैसे हमको आगे बढ़ना है इस पर कोई स्पष्टता भी केंद्र सरकार ने जाहिर नहीं करी है बनस्पत जो हालात पैदा हुए हैं पिछले डेढ़ महीने लगभग से इन हालातों का सामना करने के लिए जिन संसाधनों की जरूरत हमको थी जो पैसा धनराशि अनाज सहायता सहयोग मदद करनी चाहिए थी वो पर्याप्त मात्रा में हुई नहीं और हम सब ने देखा लाखों करोड़ों ऐसे लोग परिवार सहित छोटे बच्चे बुजुर्ग महिलाएं पैदल निकल दिए हमारे मजदूर और श्रमिक भाई बहन जो अपने घर गांव वापस जाना चाहते थे उनके जो हालात हुए हैं उसके लिए हम सब सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं मैं समझता हूं इससे ज्यादा कोई दयनीय हालत हम नहीं पैदा कर सकते थे लोगों के लिए और हमने लॉकडाउन घोषणा करने के बाद जो हमें स्टेट स्पेसिफिक फंडिंग करनी चाहिए थी स्टेट्स को संसाधन और पैसा देना चाहिए था वो भी केंद्र सरकार ने दिया नहीं और आज जब लाखों लोग सड़कों पर हैं स्टेट के बॉर्डर सील कर दिए गए 